टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम स्वागत देखें टीबीएन एनालिसिस संगे आज सुलताना रहमान और आर संगे आज के रेन एटर्नी महफुजुर रहमान आपके स्वागत जाना दर्शक अपनारा क्योंकि अनुष्ठान अंश नीते टेलीविसने पर्दा जो नम्बर देखते हैं से फोन कर जानाते अपन मतमत एमक इमिग्रेशन संक्रांत तो जो प्रश्न आप करते जानते पर आईनी तथ्य तो जनाब महफुजुर रहमान आप जी अपनी अनेक दिन धरे एखे इमिग्रेशन संक्रांत तो फाइल कर आईनी चर्चाओ कर एखी जो पब्लिक चार्ज नहीं अने के मध्य अनेक रकम कन्फ्यूशन आज चेषा कर गत किद बेपारे जो मानुषे भेतरे को संशय ना था मैं ये विषयटी कि मानुषर को सूझ सुविधागुली मानुष नीते को नीते पर नीते पर कंडिशनसगुलो रही है ये संक्रांत विषयगुल दर्शक तुले धरार जो जाते तरा क्यों आतंकित ना बोध करें बर सठिक नियम में सठिक क्षति करें से चेष्टा कर पब्लिक चार्ज नहीं आपनारा साधारण कौन कौन धरण केस पा पब्लिक जिसब केस डील कर बसिभाग केसर क्षेत्र पब्लिक चार्जे इश्यू चले आसे बेसिकाली सब मन मध्य जरा इमिग्रेशन को पिटिशन फाइल जुक्त आज सबा क्यों इटना कन्सार्न कंतु आपनी जो कथा सठीक सब मत एक कन्फ्यूशन बिराज कर कार क्षेत्र एप्लै कार क्षेत्र में अप्लाई है ना कारा एक्साम से जिनटी एक सम्पूर्ण एक धाधार मध्य आता संक्षेपे क्लियरलि बोलते चाह पब्लिक चार्जे विषय बेसिकाली जरा कि ना एदेश ग्रीन कार्डर जो आवेदन कर तर क्षेत्र से प्रजोज्य है तर क्षेत्र जदि क्यों सम्भव्य जेटा पब्लिक चार्ज जरा जे डेफिनेशन आना जिन जो ग्रीन कार्ड आवेदन कर तक अफिसार देखे जो पास थार्टी सिक्स मान्थर मध्य जो इन्हें बारो मासे पब्लिक चार्ज विषय की उनार क्षेत्र प्रजोज्य है दैट मीस हे उन्नी को पब्लिक बेनिफिट नहीं थे जमन पब्लिक बेनिफिटर डेफिनेशन क्योंकि टू थाउजेंड आपनर फेब्रुआर चौबीस तारीख के आग पर्त तो डिफरेंट छो इमिग्रेशन पब्लिक चार्ज जे बेपारा एम ना ये सब समय छो कटार डेफिनेशन डिफरेंट छो यार एक मैं डिफरेंट अब डिप एक जी को मैं लंग टाइम नार्सिंग केयर जरा नहीं थकत तो आगे तर क्षेत्र ये प्रज्य हतो एटे और वाइड करा कि आपनर मेडिकेड थे शुरू करो अन्य चिकित्सा खुबी एक्सपेन्सिव एन क्यों जदि मेडिकेड नहीं थे से क्षेत्र में क्यों बिूप प्रभाव पड़ते परे हाँ से जिन जरा कि ग्रीन कार्डर जो आवेदन कर तर क्षेत्र में जरा कि आपनर पास थार्टी सिक्स मान्थर मध्य टुएल्व मान्स जो मेडिकेड नहीं थे तर क्षेत्र से ही पब्लिक चार्जे विषय अप्लाई है क्यों खेल रखते हैं इन्हें एक्सामेशन बेपार आज है फर एक्साम्पल देखा जाए अनेक एप्लिकैंट जरा कि एसाइलम सुक्त ताओ कूब कन्सार्न जो क्षेत्र में प्रज्य है कि ना जरा कि एसाइलम ग्रांट हो ता कि स्टील मेडिकेट भोग कर तेज़ हेल्थ कंडिशन डिफरेंट रकम आज है ता बचर खानिक पर ग्रीन कार्ड जो आवेदन करा खूब स्केयर जो मेडिकेट रखबी कि झेड़े दिवे अतब इनकाम यो भलो ना जीजे पैसा दिए हेल्थ इन्स्योरेंस बै करते पर यार क्षेत्र में क्लियर काट रूल हलो गवर्नमेंट टोटाली एक्सामेड रेखे जरा एजाइल एम सिक्योर जरा कि एजाइल स्टैटास आर क्षेत्र में ता जो मेडिकेट नहीं थे ता एक बचर पर जो ग्रीन कार्ड आवेदन कर क्षेत्र में विषय की तरह क्षेत्र में एजाइल क्षेत्र में संगे दर्शक आज दर्शक क्या आम एचय प्रश्न करकुम बोलूसैन फ्लोरिडा जी क्वेश्चन एक हलो वाइफ दु बस कंडिशनल ग्रीन कार्ड छोबार रिनुअल करारे अठारो मास एक्सटेंशन कर पब्लिक चार्ज अंतर्भुक्त ना तो अबमा केयर इन्स्योरेंस आटाई कि भविष्य सीटिजेंशिप एफेक्ट पड़े और से कि बांगे जावा आसा कर ले एयरपोर्टे को प्रब्लेम पड़े कि ना तीन नम्बर क्वेश्चन आठारो मासन आगामी बस एप्लाई 
सिटीजन बीए कोरे देश आशे तादर कित्ते देखा जाए जे तू दो बच्चोरे कंडीशनल ग्रीन कर दवा है किन्तु देखा जाए उन्हें दो बच्चों पर आवेदन कोलो उन्हें के 18 मंथ से एक टाइम एक्सटेंशन दिलो किन्तु दो बच्चों एट आ दो बच्चोरे मध्य उन्हें कंडीशन टा रिमूव होलो ना देखा कलो जे टेक्निकली � सिटीजनशिप एप्लीकेशन है इलिजिबिलिटी और जो ना किंतु सिटीजनशिप अप्लाई करो जो ना तो आश्ले मिनिम पांच बार छोरे इधर से थकते होंगे तापर ना इलिजिबल होते हैं वो टाइप डिफरेंट कैटेगरी आर ज़्यादा कि ना यूएस सिटीजन इस पाउस तादें कितने तीन बार छोरे रूल अप्लाई होए तो शेक्ट टेक्निकली अपना � पिटिशन आवेदन करते पड़े, किंतु उनके ख्याल रखते हो बे, उनका कंडीशन रिमूव और आगे कौन-कौन सी रिजनशिप एप्लिकेशन टी फाइनल एडजुरगेट हो बे ना, तो प्रैक्टिकली देखा जाए, उन्हें जो सी रिजनशिप आवेदन करे, वही उनका जो कंडीशन रिमूव जो एप्लिकेशन, दूसरी एप्लिकेशन के यूएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएसडीएस
যারা সিটিজেনশিপ আবেদন করবে এবং করছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ সিটিজেনশিপের যে উনি যদি ল যেটা হয় যদি বেসিক যে রিসার্চ করে দেখে যে ওখানে কোথাও কোনো কলাম নেই যে কোয়ালিফিকেশন অর্জন করার জন্য ইউ শুডেন্ট হ্যাভ এনি পাবলিক বেনিফিট মানে ইন ইউর ফিউচার সো ক্লিয়ারলি কোথাও নাই ইভেন আপনি সিটিজেনশিপ আবেদন করতে গেলে আপনি কিন্তু ফি ওয়েবের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন যেটা ফি ওয়েবের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারেন আমাকে একটু বুঝতে দেন ধরেন এটা এই আইনের কোথাও বলা নাই যে যখন তিনি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন তখন যদি কেউ পাবলিক চার্জ নিয়ে থাকে সেটি প্রভাব রাখবে কি রাখবে না এটি কোথাও এটা কি এটা বলার নেই না এটা আনসেন্ট এটা এটা আনসেট মানে এটা কোনো আপনার যে কোয়ালিফিকেশন অর্জন করার যে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে ফর এক্সাম্পল ইউ শুড হ্যাভ লাইক এ গুড মোরাল ক্যারেক্টার লাস্ট কিন্তু আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সময় তার অভিবাসন নীতি অনেকের অনেক অফিসারের মধ্যে এক ধরনের ভিন্ন ধরনের প্রভাব তৈরি করেছে তাই তো তো সেই ক্ষেত্রে এখানে সব কিছুর একটা বেনিফিট অফ ডাউট থাকে যেহেতু বিষয়টি সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখবে কি রাখবে না এই বিষয়টি উল্লেখ করা নাই সেক্ষেত্রে কেউ চাইলে এটি ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারে কি না এ প্রশ্নটি আপনার কাছে থাকলো আমি জানি না বোঝাতে পারলাম কি না আমি একটা দর্শক আছেন তার কাছ থেকে দর্শকের কাছ থেকে এসে আমরা এই প্রশ্নটির জবাব জানবো দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কাগজ পাবো আমি নাকি দেখা যায় যেসব সার্ভিস সেন্টার হ্যান্ডেল করে ফর এক্সাম্পল ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার ভারমন সার্ভিস সেন্টার তো ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু মোস্ট মোস্টলি যারা দেখা যাচ্ছে যে কেউ দুই হাজার এগারো সাল কেউ দুই হাজার বারো সালের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা অ্যাডজুডিকেট করছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে তারা এই সাত আট বছর যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো পেয়েছে দে জাস্ট পুট ইট ব্যাক ইন দেয়ার শেল তো তারা ওই সিরিয়াল নম্বরে আছে তো উনি যদি তেরো সাল আবেদন করেছে আমার মনে হয় আরও দু এক বছরের মধ্যে উনি একটা রেসপন্স পাবে আইদার অ্যাপ্রুভাল পাবে আইদার আর ইফি পাবে তাদের কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম আব্দুর রহমান আমি স্টোনি ব্রক থেকে বলছি জি আমি আসলে জি বল আমি ভাই বন্ধুদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি তারা একজনে ইন্টারভিউ পেয়েছে আর গুলো অপেক্ষায় আছে তো আমি একটা হ্যাঁ আমার বড় ভাইটা যে তার জন্য গত বছর স্পন্সর করেছিলাম অক্টোবরের দিকে তো ইদানিং আমি একটা ইমেল পাইলাম দু একদিন আগে এবং সেখানে লেখা আছে আমার স্পন্সরের পক্ষে কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হবে আর আমার ওয়াইফের ইনকামের চিঠি দিতে হবে আমার প্রশ্নটা হলো যেহেতু আগে যে স্পন্সরটা করেছিলাম সেখানে দুই হাজার আঠারোর ইনকাম ট্যাক্সটা দিছিলাম এখন তো নতুন বছর আইছে এখন কি ওই আগের প্রশ্নটা অ্যাড্রেস করব নাকি আবার নতুন বছর যে ট্যাক্স পাই করলাম এটার কাগজ দিয়ে নতুন করে স্পন্সরশিপ দিতে হবে কারণ সে তো ইন্টারভিউ তার ফাইলটা এখনো রিভিউ হয় নাই ফাইলটা তারা ইনকমপ্লিট বলতেছে জি আমরা বুঝতে পেরেছি উনি দুই হাজার আঠারোর অক্টোবরে আবেদন করেছেন এবং ওই বছরের ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন এখন তো ওনার আরেকটি ইনকাম ট্যাক্সের ডিউ হয়ে গেছে রাইট এখন এই এই সময়টা সত্যি বলা যায় ক্রিটিক্যাল বলা যায় উনি ইচ্ছা করলে ওটাকে রিপ্লেসমেন্টের একটা সুযোগ থাকে উনি এখন তো সব কিছু অনলাইনে হয় উনি অনলাইনে গেলেও দেখতে পাবে যে রিপ্লেসমেন্ট উনি ইচ্ছা করলে উনি জয়েন্ট স্পন্সারের যে স্পন্সার যে ফর্ম আছে সেই ফর্মটিও রিপ্লেস করতে পারে এবং উনি সম্পূর্ণ ডকুমেন্টগুলো সেইভাবে আপডেট করতে পারে টু থাউজেন্ড আপনার নাইনটিনের যে ট্যাক্স ফাইলিং এবং ডাব্লিউ টু ফে স্টাফ সেইভাবে কিন্তু আপডেট করতে পারে ওকে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আপু আমার একটা क्वेश्चन ছিল আমি আমার ভাই বোনের জন্য 2007 এ জুলাই তে अप्लाई করেছি তো আমার ভাইয়ের ইনভয়েস নাম্বারটা আমি জানুয়ারি মাসে পাইছি 
কিন্তু আমার বোনের জন্য কোনো ইনভয়েস নাম্বার পাচ্ছি না তো আমি ওদেরকে ইমেল করার পর ওদের কাছ থেকে কোনো রিসপন্স তো পাচ্ছি না এখন আমি কি করব জি ওরা সাধারণত 15 ডেজ থেকে 30 ডেজ এর মধ্যে রেসপন্স করে থাকে আবার সামটাইমস এগুলো মিস হয়ে থাকে তো সে ক্ষেত্রে আর একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে উনি ফোন করতে পারে সরাসরি উনি যদি লাকিলি ওদেরকে ফোনে পায় তাহলে হয়তো বা একটা রেসপন্স পাবে অথবা ইমেল করতে পারে আবার পুনরায় ইমেল করতে পারে আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন আমরা পাবলিক চার্জের ওই যে बेनिफिट অফ डाउट এর কথা বলছিলাম যেহেতু উল্লেখিত নাই সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা নেগেটিভলি না এটা আমি আসলে আবার ক্লিয়ার করতে চাই ওই যে আপনার সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে রায় দিয়েছে ওটার যে সারসংক্ষেপ দিয়েছে ওখানে ক্লিয়ারলি কিন্তু বলা আছে ইট উড নট অ্যাপ্লাই টু দ্য সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন স্পষ্ট কিন্তু বলা আছে ইভেন ওটা তো বলা আছে পাশাপাশি সিটিজেনশিপের যে ল আছে সে লতে কিন্তু কোথাও বলা নয় যে পাবলিক চার্জ হলে ইয়ে হবে তো দেখা যাচ্ছে যে সব দিক থেকে ক্লিয়ার তো যারা সিটিজেনশিপ পার্সু করবে তাদের যদি মেডিকেট থাকে তাদের অডিট হওয়ার কোনো কারণ নাই তারা নির্দ্বিধায় সিটিজেনশিপ অর্জন করতে পারবে আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমি ব্রুকলিন থেকে রাসেল বলতেছি জি বলেন जमा प्रश्न <laughs> आवेदन करेत्र फिजिकल प्रेजेंस बुझे उर्जन करते कि देखते लास्ट फाइव इयर्स मध्य हाफ दैट मीस हमारे थार्टी मान्थ अमेरिका फिजिकाली छो कि अमेरिकार बहरे छय बस थे दुटा जिन जो उन्नी क्लारिफाई करते तक ही बुझते पर आवेदन करते कि আমার মনে হয় দর্শক আপনি আপনার তথ্যের সঙ্গে বিষয়টি মিলিয়ে দেখবেন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন কিন্তু আমাকে একটা বিরতিতে যেতেই হবে বিরতি থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই দর্শকদের আরও প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব নিচ্ছে ছোট্ট বিরতির সঙ্গেই থাকুন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস এবং আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বিরতিতে যাওয়ার আগে থেকে আমাদের সঙ্গে দুজন দর্শক আছেন যুক্ত দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন এবং দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদেরকে দীর্ঘ সময় লাইনে রাখার জন্য কে বলছেন আহমেদ বলছি জি বলুন আমার আট বছর আপনার কথা আমরা ভেঙে ভেঙে শুনতে পাচ্ছি আপনি যদি ফোনটা ঠিক মতো ধরে বলেন আমার মনে হয় শুনতে পাবো আমি বলছি আট বছর ধরে ওয়ার্ক পারমিট পাইতেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত গ্রিন কার্ড পাই নাই সেক্ষেত্রে করণীয় কি এটি তো আপনার প্রশ্ন যে ওনা অরিজিনাল স্ট্যাটাস কি সেটা জানলে ভালো হতো দর্শক আপনি কি আমাদের সঙ্গে আছেন 
আচ্ছা উনি 8 বছর ধরে আছেন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আছেন কিন্তু গ্রিন কার্ড পাননি নিশ্চয়ই গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন রাইট সেটা হতে পারে আজ জানা অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে অথবা পেন্ডিং আছে সেই হিসাবে ওনার লয়ারের সাথে সেটি বিষয়টি আলোচনা করতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা তার ওনার এক্সট্রা কিছু করণীয় নাই লয়ার ওটা না জানলে তো আমরা সামান্য ইনফরমেশন কোনো অ্যাডভাইস মানে পরামর্শ করা সম্ভব না আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম पदक्षेप आलोचना करते द्वित प्रश्न द्वित भाईर जो आवेदन कर फाइल कतदिन कतदिन लगते डिसेम्बर चालू कर देखा जाए अनल प्राय समय देखा जाए अनल क्ज करा टेक्निकल प्रब्लेम फी दी फी नहीं डकुमेंट दी डकुमेंट गायब हो जा 
is real practical problem that can we will problem will have to it actually I mean I'm other day of our American immigration lawyer association talk into not a genius to concern for it's a little bit because I'm a good answer I'm a member the other cuts look into you there are notification party to do the tomorrow they don't a situation that come to the channel maybe they will be more it out actually would do some look like he actually system a journey I'm on the way that she didn't able to do American immigration lawyer association they are the big আপনার অ্যাডভোকেট ফর দি ইমিগ্রেশন রাইটস তারা যেটা করে থাকে বিভিন্ন সময় তারা লসুট করে থাকে ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে তো তারা কিন্তু যে আমি একটা নোটিফিকেশন পেয়েছিলাম রিসেন্টলি যে ওরা জানিয়েছে যে ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারে এরকম বিভিন্ন রকম ইরেগুলেটি দেখা যাচ্ছে তো আমাদের যদি এরকম প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছু ফেস করে থাকি যেন তাদের কাছে জানাই মেবি তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্লাস অ্যাকশান লসুট করার জন্য গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরাও কিন্তু সেম সিচুয়েশন দেখতে পাচ্ছি যে আপনার যেটা বললাম যে ফি দিয়েছেন ফি নিচ্ছে না গায়েব হয়ে যাচ্ছে প্রায় সময় আপনার লগ আউট হয়ে যাচ্ছে আপনার ইভেন যে লগ আউটের যে সিস্টেম যে ফাইভ মিনিটস ইনঅ্যাক্টিভ থাকলে ইভেন আপনি থার্টি সেকেন্ড ইনঅ্যাক্টিভ আপনার অ্যাপ্লিকেশন গাবে তো আপনি পেশেন্টলেস হয়ে যাচ্ছে মানুষজন এটা তো একটা পার্ট গেল সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আপনি সমস্ত ডকুমেন্টস সাবমিট করে দিলেন ইউর রাইট আপনার এটা সাংবিধানিক রাইটস আপনি দেশে সিটিজেন আপনি দেশে গ্রিন কার্ড ধারে আপনি রিলেটিভসকে আবেদন করছেন আপনি কোনো অন্যায় করছেন না আপনি যে গভর্নমেন্টের যে প্রসেস আছে সেই প্রসেস অনুযায়ী আবেদন করেছেন এবং ইউ শুড হ্যাভ এ লাইক এ রাইট টু গেট অ্যান ইন্টারভিউ যখন আপনি কোয়ালিফিকেশন করবেন দেখা যাচ্ছে কি দিস ভেরি আনফর মানে একটা কি বলবো আনফরচুনেট একটা সিচুয়েশন বিশেষ করে যে ভিসা প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে যারা কি না ইমিগ্রেন্টরা খুব আশা নিয়ে থাকে যে তাদের রিলেটিভসরা অতি সত্য তাদের সাথে জয়েন করবে আমরা এই আপনার কংগ্রেস যখন এই ইমিগ্রেশন ল প্রণয়ন করে ওখানে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা আছে যে আমরা যে লসটা করছি সেটার কিন্তু বেসিক ফাউন্ডেশন হচ্ছে ফ্যামিলি রিউনিফিকেশন তো যে কী হচ্ছে এখন ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারে আপনি সব ডকুমেন্ট দিয়ে জমা দিয়ে বসে আছেন ফাইভ মান্থস এইট মান্থস ইভেন টুয়েলভ মান্থস পার হয়ে যাচ্ছে আপনার পুলিশ ক্রিয়েন্স এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে আপনার অন্য সব কিছু এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে দে আর নট স্কেজুলিং ইন্টারভিউ আপনি কি মনে হয় এটা যে আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলছেন বারবার করে যে পারিবারিক যে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি তিনি বন্ধ করে দিতে চান এটার সঙ্গে কোনো কনসিকোয়েন্সেস কোনো সম্পর্ক এটা আমার কথা না এটা আপনি দেখেন ওভারঅল সিচুয়েশন প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু ল তো চেঞ্জ হয়নি ল চেঞ্জ করার পর সম্ভাবনা এটা একটা আননেসেসারি অবস্টেকাল এটা একটা আসলে দেখেন যে মানুষকে নিরুৎসাহিত করার একটা প্রক্রিয়া হতে পারে আপনি যখন এটার একটা সিস্টেম আছে যখন আপনি ইমিডিয়েট রিলেটিভস আপনার যখন ইউএস সিটিজেন আপনার স্পাউস ইউএস যদি আপনার চিলড্রেন আবেদন করবেন ইউ শুড হ্যাভ দ্য ইন্টারভিউ এটার কোনো আপনার সংখ্যাগত কোনো অবস্টেকাল নাই আপনি ডকুমেন্ট সাবমিট করেছেন দে শুড হ্যাভ স্কেজুল উইদিন ওয়ান মান্থস টু মান্থস আর হচ্ছে আরেকটি সিচুয়েশনে কিন্তু সেটা যেটা আমেরিকান ইমিগ্রেশন লয়ার সিচুয়েশন তারা কিন্তু সেটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছে আমাদের সঙ্গে দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন তাদের আমার বাবার বয়স হচ্ছে প্রশ্ন করেছে উনি সবার আগে যেটা হচ্ছে সেটা গ্রিন কার্ড দিয়ে আপনি যারা ম্যারিড সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারবে না এটা লতে নেই হয়তো হয়তো বলবে যে আমি বলছি কোনো ধারণার মধ্যে না এটা লতে নেই যে আপনি ম্যারিড ছেলের জন্য তারা এলিজিবল না তাদের ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য গ্রিন কার্ডধারী ম্যারিড চিলড্রেন আর হচ্ছে গ্রিন কার্ডধারী যারা ওভার টোয়েন্টি ওয়ান আনমেরিড তাদের জন্য আবেদন করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে সময়কাল হচ্ছে আপনার পাঁচ থেকে ছয় বছর ওই সময়টুকুতে কিন্তু আবার ওই সন্তানটিকে আনমেরিড থাকতে হবে তো ওরকম যদি সিচুয়েশন থাকে ওনার ভাইয়ের বয়স যদি সেরকম থাকে বেটার ওনার বাবা আবেদন করলে উনি 
আগিয়ে আসতে পারবে আর যদি ওরকম সিচুয়েশন না থাকে উনি নিশ্চয়ই ইউএস সিটিজেন উনিও প্যারাল অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারে যেটা কিনা দশ বারো বছর সময় লাগবে সেক্ষেত্রে আর উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছে যে ওনার বাবা যদি মেডিকেট নেয় এই ক্ষেত্রে পাবলিক চার্চের বিষয়ে কিন্তু এখন কনসুলেট অফ এই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লাই করছে সেটা তো সেক্ষেত্রে তারা দেখবে যে পাবলিক চার্জ কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা কিনা আউটসাইড অ্যাপ্লিকে অ্যাপ্লিকেন্ট তারা যারা কিনা কখনো আমেরিকায় আসেনি তাদের পক্ষে তো মেডিকেট নেওয়া কখনো সুযোগও নেই তা ইভেন যেটা একটা নির্দিষ্ট যদি নতুন ফর্ম তারা আপনার সার্কুলেশন করেছে ওই ওই ফর্মে অনেক ইনফরমেশান তারা চেয়েছে ফর এক্সাম্পল যে আপনি কখনো আমেরিকায় ছিলেন কিনা আপনি কোনো ইন্স্যুরেন্স নিয়েছেন কিনা মেডিকেট নিয়েছেন কিনা তারা ওই জিনিসগুলো জানতে চায় হয়তো বা অনেকের ক্ষেত্রে এরকম সিচুয়েশান আছেও পাশাপাশি যে আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স তারা বাই করেছে কিনা করতে পারবে কিনা আরেকটি বিষয় বিষয় যুক্ত করি আমরা অনেক সময় দেখি ধরেন বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসেছে এখানে এসে ওপেন হার্ট হয়ে গেল বা কোনো একটা একটা বড় ধরনের চিকিৎসা তার হয়েছে এবং বিনা মানে কোনো রকম টা মানে পেমেন্ট ছাড়াই তারা এখান থেকে একটা খালাস পাওয়ার একটা ওয়ে আছে তারা কি এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না হ্যাঁ সেটাই যে পাবলিক চার্জের বিষয়ে সেম থিং আপনার এখানে আমাদের নিউ ইয়র্ক স্টেট বলেন অন্যান্য সব স্টেটে এটা আমরা তো এই দেশে কিন্তু এটা স্বাস্থ্যকর দিক থেকে আগে চিকিৎসা পরে পয়সা এক কথা শেষ আপনি এবং সেই ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় বিভিন্নভাবে আপনাকে তারা ইন্স্যুরেন্স সাথে সাথে ইস্যু করে দেয় যত কারণ এটা যদি ইন্স্যুরেন্স না দেয় দেখা যায় আপনার হসপিটালের একটা বিশাল বড় লাইব্রেরি চলে আসতে পারে সেক্ষেত্রে তারা স্টেট দিয়ে দেয় এবং যদি উনি যদি সেরকম বিল থেকে থাকে দেখা গেলো যে উনি পয়সা দিতে হলে আসলে তো পয়সা কেউ না কেউ দিয়েছে না আমি যেটা বলছি সেটা কি আপনার এই পাবলিক চার্জ উনি যদি কখনো পরবর্তীতে আসতে চান আবেদন করেন সেক্ষেত্রে তার এটা একটা প্রতিবন্ধ আসতে পারে সেটা ওপেন হার্ট সার্জারি বলেন আর হচ্ছে কারো কোনো বেবি হলো সেটা কিনা মেডিকেটের আপনার উপরে সেটা তারা চিকিৎসা নিলেও সেক্ষেত্রেও কিন্তু তারা একটা এটা হতে পারে আমার খুব স্পষ্ট আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সেক্ষেত্রে উনি যেটা বলেছে যে ওনার বাবা যে নিয়ে থাকে নিলে কোনো অসুবিধা সতর্ক থাকবেন এবং যখন যে তথ্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি হবে আপনারা নিশ্চয়ই আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আর সেই এই এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছে আমাদের আজকের আয়োজন আপনারা সবাই ভালো থাকুন टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम